monter dans la voiture, tourner la clé et au lieu du moteur lancer les malédictions. Mais vous vous souvenez alors d'être un recycleur invétéré et d'apostrophe. Avoir jeté quelque part une vieille alimentation PC ACX. Le transformer en un puissant chargeur de batterie de voiture au plomb acide de 12 volts. Devrait être un jeu d'enfant. Pour obtenir une tension et un ampérage adéquat, il vous suffit de vérifier que le circuit intégré est un TL494 ou un KA7500 ou équivalent et de souder une résistance de 13 000 ohms, éventuellement recyclée, entre la broche 1 et la masse, cela amènera la tension à vide à environ 14,3 volts capable de fournir environ 2,2 ampères s'il est connecté à une batterie de voiture. Pour mettre sous tension, un pont doit être créé entre le câble vert et une masse. Pour connecter la batterie, il suffit de changer quelques connexions. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de sulfatation excessive et qu'il n'y a pas de problème. Mécanique, il faudra environ 24 heures, pour une batterie de voiture de taille moyenne. À une tension au pôle d'environ 13,80 volts si est la tension d'une batterie complètement chargée batterie. La recharge doit être effectuée dans des lieux suffisamment ventilés car, notamment en phase finale de charge ou lors d'une charge trop rapide, il se produit. La dissociation électrolytique de l'eau qui produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Pouvant créer un mélange explosif, si la concentration de l'hydrogène dans l'air dépasse 4%. Je décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, aux animaux et aux choses qui pourraient survenir. À ceux qui voudraient imiter la procédure illustrée dans la vidéo qui est uniquement à des fins de divertissement. Après avoir démonté l'alimentation à TX, j'identifie le pin numéro 1 du circuit intégré sur lequel souder la résistance. Je prépare le fil électrique à connecter entre la résistance et la terre. Souder le fil électrique à une masse libre. Je soude la résistance sur la broche 1 du circuit intégré, en faisant attention à Ne pas la surchauffer, même si j'utilise un fer à souder non professionnel. Voici la résistance de 13 000 ohms soudée à la broche numéro 1 de la puce KA7500. Je positionne le fil électrique de masse de la meilleure façon possible. J'équilibre le fil de terre électrique à la résistance qui en substance. servira à tromper le circuit intégré sur les tensions détectées. Voici à quoi ressemble le circuit une fois la modification terminée. Je remonte l'alimentation modifiée. Je branche un connecteur Molex modifié d'autre. Sorte les fils électriques pour connecter la batterie. Je fais un petit cavalier entre le contact PSON, généralement vert, et un contact de masse comme, généralement noir. Je répare les câbles.
J'allume l'alimentation et vérifie la tension de sortie à vide qui est passée de 12 volts à 14,29 volts qui est la tension optimale pour recharger les batteries au plomb. En mettant une ampoule de voiture de 55 watts en charge, je vérifie que l'alimentation délivre environ 4,5 ampères. Pour plus de commodité, je connecte la batterie à recharger à l'alimentation modifiée au moyen des câbles de démarrage de la voiture. J'allume l'alimentation et vérifie la tension au pôle de la batterie au début de la charge. La tension détectée est d'environ 13 volts. Je vérifie le flux de courant au début de la charge. L'alimentation modifiée délivre environ 2,3 ampères au début de la charge. Après 24 heures de recharge, la batterie atteint la tension. optimale d'environ 13,80 volts, redevenant complètement chargé et fonctionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. J'espère avoir été utile, si vous ne l'avez l'apostrophe. Avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Bonjour, salut.